。王军，这对奸臣淫妃竟做出了这等无耻之事，臣斗胆，请王军赐死二人，以昭我成于国之清白。王军，此事绝不可再优柔寡断。那白小九出身乡野，本就来历不明，现在更是让成于国，让王军被天下人所耻笑。此女定是祸患，留不得呀！是啊，王军，退朝吧。退朝，恭送王军。王军，王军，陪本王去个地方。去哪儿啊？本王要去见他，问个清楚。本王要和叶将军好好聊聊。你们都下去吧。是。坐吧。臣不敢。哼，你都敢跟本王的王后私奔，还有什么不敢的呀？不跟本王解释吗？事已至此。解释又有何用？你倒是坦诚啊！你不说，好。本王问你，你回答便是。你和他什么时候开始的？从我得知他是女儿身的时候，我就爱上他了。可是，他很快就被封为了王后。那他对你呢？我不知道。你不知道？小九只和我说过。他愿寄情山水，不愿待在深宫。他是我待进宫的，所以，所以你就在他被封为王后的前一天，把他带出宫。叶青提，你是故意在给本王、给整个成于国难堪吗？青提此次铸下大错，罪该万死。刚才说什么？再说一遍。儿臣奏请母后，饶小九不死。他背叛了你，你还要保他？你是不是疯了？我且问你，这二人你打算如何处置？小九是我寻回来的，他本不属于这王宫，就褫夺封号，变为庶民，让他回到民间吧。那叶青提呢？你也不打算杀了吧？叶将军为国征战，此次虽犯下大错，但他叶家满门忠烈，叶老将军为保护先王而战死沙场。叶青提又是叶家唯一的血脉，就收回将军府。
令叶家回祖籍守孝，永不得回王城，永不录用。宋玄人呐、啊，宋玄人，当年姐姐怀你的时候，他就曾告诉过我，他夜夜祈祷上苍，希望能给他一个仁德的孩子。可他万万没有想到，你的仁德。竟让你变得如此懦弱，如此可欺。就算那叶青提是叶家的列祖列宗保了他，可那个女人呢、啊？她伤的不是你一个人的面子，而是整个成玉国的颜面。本宫必须杀了她。母后，你杀了她。乃十年来至阴的天象，成玉国大变，天意呀、啊！给本王配了多少人？三十。三十？开什么玩笑？三十人如何攻城？殿下，你可别小看这三十人，这三十人可是淳安国一等一的高手，能敌百人。到时候我们兵分两路，一个攻城。还有一个取宝，那城内的大战呢？殿下，你只要帮我把城门打开了，便会有人率百人直取城内。叶青提不是在牢里吗？没有叶青提的禁卫军，一定溃不成军。殿下不要管城内大战，直接取宝即可。还有，到时候我们声东击西，此番
，一定是天衣无缝的。我有遗物要给殿下，这是何物？腰刀蓝羽。蓝羽。殿下遇险的时候，这把刀能帮助殿下。任何人挡在殿下面前，砍掉即可。那我们就静待其变吧。嗯